大家好，进入今天的正题之前，说个笑话。近日，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会一次会议上发言，他刚刚以“谢谢大家，欧洲万岁”结束了他的讲话。这时，会议现场突然响起了狗叫声。Thank you very much and long live Europe. Dear colleagues, we must have a support animal in the house. Dear colleagues, can I now give the floor to the representatives of the political groups, starting with the president of the EPP group, Manfred Weber, for four minutes. So it's obviously another another supporter and fan of Ursula von der Leyen here in the plenary. Thank you very much, and long live Europe. From the image, you can see that the cries of the audience have made the attendees feel very uneasy. One of the participants even stopped shaking. Despite the camera moving, the EPP Group President Robert Mezzola still laughed. Clearly, the audience was laughing. 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 德媒几乎没有报道这一细节，仅有一家瑞士媒体和《柏林日报》报道了，但没有读者评论。德语媒体说：“是只真的狗。”这个我不敢肯定，也有可能是对他不满意的某议员故意放狗叫的录音出来，抗议他是某大国的一条看门狗。我不认为是所谓导盲犬，因为很明显，那个狗叫声肯定是通过麦克风放大传出来的。如果是只真狗，它肯定离麦克风有一些距离，那么它的叫声不可能那么清晰。好，我们进入今天的主要话题。德国媒体时不时会报道一些所谓中国间谍在德国活动，试图策反某些人，或者中国骇客对德国某某机构的电脑发动攻击等事情，渲染中国威胁论。其实我们谁都知道，这个地球上哪个国家没有间谍，大家都半斤八两。但德国媒体对报道此事挺热心的，也可能是配合他们的主子丑化中国。今天，两家不同的德国媒体同时报道中国在德国从事此类活动，感觉有点像互相商量好了一样。《明镜周刊》的报道，《明镜周刊》的标题很耸人听闻：攻击德国，中国如何在德国从事间谍活动？中国入侵德国公司和政府机构的电脑，散布虚假信息，监视持不同证件者，并对德国政治施加巨大影响。这是收费文章，但光引言部分就已经很有煽动性。从中国角度看，出发点相当具有敌意。今天，位于柏林的《每日镜报》报道了类似的东西，我们来看看，其中也有选择党的走狗吗？一名特工显然向比利时的一名极右翼政客发送了数百条信息，并将其用于政治目的。一名德国选择党议员也出现在这些信息中。德国之事说明，由于右翼的德国选择党在民调中越来越受欢迎，其他政党非常担心失去选票。近来已经有把德国选择党鉴定为极右政党，从而禁止他的讨论。呵呵呵，这就是所谓的西方民主。那就是顺我者昌，逆我者亡。德国媒体也经常报道选择党的负面消息。今天这篇报道专门提到选择党，不知道是不是为非法化这个政党做前期宣传。据说中国特工部门多年来一直在欧洲极右翼政党中招募党羽。德国《民镜周刊》对此事进行了报道，《民镜周刊》与法国《世界报》一起分析了一名中国特工与比利时极右翼政党。弗兰斯·贝朗的一名政治人物之间的数百条聊天信息，德国选择党也与之有牵连。据《民镜周刊》报道，聊天信息显示，至少有一个来自选择党议会小组的小质询是由中国国安部门 （MSS） 发起的
，其中一条来自中国特工的信息应该可以证明这一点。内容如下：去年，我们向德国政府施压，向他们展示了香港反对派的暴力和移民目标。作为证据，他发送了选择党议员 Stefan k o i t e 的一个小插画链接。他曾于2021年5月就香港民主运动积极分子向德国政府提出了质询。德国知识点评：比较确信的是，当初的香港动乱背后有明显的西方某些国家的支持，其中也包括德国，尤其是德国自民党旗下的某基金会。香港国安法颁布后，包括这家德国自民党基金会的很多西方 NGO 都移师台湾了。如果真有中国国安单位通过德国选择党的某些成员发起国会质询，很可能中国国安当局掌握了德国有关单位参与了香港动乱的证据。好，我们继续往下。这个比利时极右政党的政治人物 Frank k r e y e m a n 被告知，在比利时也像在德国那样做，这是中国特工要求的。事实上，这位政治人物的兄弟在近两个月后也向比利时议会提出了类似的质询。对在欧洲议会中的干扰行动下达指令，《明镜周刊》获得了这些聊天记录，其时间跨度从2019年6月到2022年11月。报道称，这些聊天记录是了解中国国安部门工作方法和命令的独特视角。这名自称丹尼尔·吴的特工向这位比利时人下达了大量指令，从贿赂、损害名誉到在欧洲议会中采取干扰行动。报道称。中国特工部门还希望在2022年11月，欧拉夫·希奥茨总理访问北京前后操纵德国公众。德国知识点评：哇，想不到中国特工那么厉害，竟然可以操纵八千多万德国公众。今天啊，我算是打开了眼界。这名特工还要求这名比利时人帮助对一名报道中国对少数民族不公平待遇的德国科学家进行抹黑。德国知识点评，这里应该是指那个郑国恩，可惜几乎没有德国人听说过这个西方某大国扶持起来的魔鬼。执行任务的好处费有时六千元，有时一万欧元。据说右翼党派中的心腹也得到了回报。据报道，中国国安部门的代理人有时许诺六千欧元，有时许诺一万欧元。据《民进周刊》报道，多家西方间谍机构证实。他们知道丹尼尔·吴这个名字，并认为他隶属于中国国安部门驻浙江地区办事处。该办事处因通过针对欧洲的行动引起了注意。选择党成员 Coit 和 h e r t 否认与中国情报部门有任何合作。据《民镜周刊》报道，比利时政界人物弗兰克和和史蒂文·克雷尔曼没有回答该媒体的多次询问。丹尼尔·吴和中国驻柏林大使馆也没有理会该媒体。中国驻布鲁塞尔代表处和中国外交部也只是表示他们不掌握此类信息。好，报道就到这里。现在我们看看读者评论。第一条评论：这些与俄罗斯干预美国大选活动的模式相似，这也说明各国的这些右翼政党主要是有腐蚀性的。不爱国的、想危害国家的势力组成的。下一条评论。所以，所谓的选择党不仅向普京领导的俄罗斯低头，也向中国低头。是的，他们是真正的爱国者。我们只能同情他们这群选民，他们直觉敏感，相当保守，充满愤怒。这不再可以用受到糟糕的教育来解释。下一条评论。右翼分子让自己被俄罗斯和中国利用，如此成功让人感到伤心，让人无法笑起来。下一条评论：外国间谍机构试图影响欧洲和德国政治人物的企图似乎非常明显。各党派的领导人必须解决这个问题。我们的民主受到了严重威胁，这并非个别政客的自肥。下一条评论：这些人被称之为爱国者。下一条评论：谁还会感到惊讶？这些所谓的爱国者受雇于对我们不友好的势力，他们的目的是反对我们的生活方式、我们的民主成就和我们的自由，以便让世界上的专制者拥有更大的影响力。下一条评论：以前难得之报报道过
，最终不了了之。事实上，外国势力也在寻求与政治人物接触，这是国际惯例，尤其是执政党的政治人物。由于信息反馈的质量特别高，因此受到的关注就更多。政治监听电话也是惯用伎俩之一，例如美国国家安全局对默克做的。下一条评论：中国为什么要从右翼德国选择党招募这样的人来达到自己的目的？自然的共同点一直都在左翼，比如左翼党、社民党。下一条评论：是的，为什么中国要这么做？因为分裂和煽动是右翼分子的成功手段。他们想分裂西方吧？没有俄罗斯银行，就不会有民族阵线。奇怪呀！下一条评论。至于说德国选择党的走狗，我想要想在所谓的德国选择党的名单上占有一席之地，做走狗的专业能力是一个必备的先决条件。俄语能力也会让事情变得简单的多。下一条评论，不涉及到钱，所有人都是伟大的爱国者。好了，朋友们，今天就这么多了，谢谢大家。